我该如何告诉陛下，姑姑已背叛？程荣鱼，出来吧。陛下，老奴在。嗯。那个，你去北镇沏壶茶去。是。我还有个叔叔，那伯伯知道吗？不知道，他是我同母异父的弟弟。说来话长，我来京城，入宫，都是为了找他。找到他后，我留在宫里的目的，就变成了帮他。他的目的是什么？天下，你们要谋反？新朝该亡，天下大乱，唯有能者居之。与其让燕人福一个又一个傀儡登基，不如我们来。可是六师刚刚说了，右相他并不想这样做。他心慈手软，摇摆不定，所以我来帮他做选择。鱼儿，来帮姑姑，帮你叔叔。我们一起，齐燕不是明君，不值得你鞠躬尽瘁。不，程若愚，你敢不听我的话？姑姑，这天下确实很乱，但并不是有能者得之，是有德者得之。齐燕是有德者吗？我不会帮你的。你必须帮我，否则死。半年时间才将我治愈。我的命是姑姑给的，若姑姑今日要杀我，我绝不反抗。但是姑姑想要让我和你一起谋反，是万万不可能的。紫衣局的誓言，姑姑或许忘了，但我没有。我一定会保护陛下，直至我死。你只想尽忠，就不尽孝吗？情越合，最后知道真相的时候就会越多。挫骨惋惜，你们两个就一起死吧。虽不能帮姑姑谋反
，但就能眼睁睁的看着陛下处置姑姑吗？我该如何告诉陛下，姑姑已背叛？我没脸再见陛下，也没法再继续留在他的身边。陛下是不是感觉身体有些不适啊？哎，这邱公公每三个月送一次丹药，可是陛下每次服下都不适。哎，老奴，朕没事，只是有点累而已。是小鱼儿，又惹您不高兴了。我替他赔罪。何罪之有啊？没有啊，那就好。我刚才看见小鱼儿就在门口站着呢，没敢进来。鱼儿回来了。啊，那让他进来。走了，笑笑，是。说吧，程曦背叛的原因是什么？如此难以启齿吗？你会帮陛下的，对吗？那可不一定、啊。不过，就目前来说，我并不想齐燕出事。姑姑和幼孝是姐弟。真的，右相折服于将其营中，是想要借将其营之力，夺神才军权，进一步谋权篡位。但是现阶段，他们产生了分歧，姑姑想要陛下死，而右相在犹豫，所以姑姑背叛了陛下，也背叛了右相，将安王送到裘子良的手里。他在逼右相。他是这么跟幼师说的。奇怪，如果他们图谋的是天下，现在还不到时机，最好等到两败俱伤时。这我就不知道了。但我能感觉得到，姑姑特别恨陛下。那就更奇怪了。齐燕登基后，对他跟陈怀志十分倚重。我的心真的很乱，除非一种可能，他跟正午、韩月一样，都与皇室有仇，所以宁可帮着裘子良对付齐燕。我有没有跟你说过，我是八年前进宫的？我知道，你们紫衣局每个人的假历我都看过，尤其是你的。那假历上有没有写？我入宫时生了一场大病，儿时的记忆全部都没有了。你是说，程曦的背叛与你的身世有关？或许是。以前我不想查，是因为我觉得那一定是一段惨痛的经历。但是现在，我要你帮我查我姑姑
还有右相的身世，我不会白白让你帮我的。你能回报我什么呢？三件事。事成之后，我会为你做三件事。而且，你也本就在查右相，不是吗？你怎么知道？如你这样的人，怎么会容忍将其营中有另一位与你平起平坐，甚至凌驾于你之上的人呢？很好，你已经开始有点了解我了。那么，联手吗？成交。